வேந்தர் டி விநாயகர்களுக்கு வணக்கம் நம்ம நிதம் நிதம் ஒரு ஒரு பிரச்சனைகள் அந்த பிரச்சனை எப்படி சால்வ் பண்ணுறது உணவே மருந்து அந்த உணவை சரிபட சாப்பிட்டலன்னா நமக்கு என்னெல்லாம் குறைபாடுகள் வரும் பழங்கள்லாம் எப்படி நிறைய பயன்படுத்தணும் சீசனுக்கு ஏற்ற மாதிரி என்னென்ன பழம் கிடைக்குதோ எல்லாம் சாப்பிட்லாம் இது சூடு இது குளிர்ச்சி அது மாதிரிலாம் பார்க்க வேண்டாம் எல்லா பழங்களும் கடவுள் அந்தந்த சீசனுக்கு ஏற்ற மாதிரி கொடுத்துருக்காரு இளந்தம்பழம் நாகப்பழம் பிறப்பம்பழம் இந்த மாதிரி சிறு சிறு பழங்கள் கூட உடலுக்கு மிகவும் நல்லதெல்லாம் செய்யுது இதை ஒரு பக்கம் பார்க்குறோம் இப்போ வந்து உடலில் ஒவ்வொரு பகுதிக்கும் என்னெல்லாம் பழங்கள் என்னெல்லாம் காய்கறிகள் சாப்பிட்டா நல்லதுன்னு நம்ம முன்னாடியே இல்லை பார்த்துட்டு வரோம் மூளையை பற்றி தான் இப்போ கொஞ்ச நாள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள் வாழ்க்கையில் ஏற்படுவது சகஜம் அதுக்காக வாடி விடுபவர்கள் தான் அந்த மன பாதிப்புக்கு ஆளாகிறாங்க தைரியமாக இருக்கவங்களுக்கு எதுவுமே ஒன்றும் பண்ணாது பேய் பேசாசுன்னா சில பேர் பயப்படுவாங்க ரொம்ப அலறுவாங்க பேய் படம் பார்க்குறாங்கன்னா கூட அந்த பக்கம் போக மாட்டாங்க சில பேர் என்ன செய்வாங்க பேய் அது எங்கே இருக்குது அது எப்படி இருக்கும் போய் பார்த்தே ஆகணும்னு தைரியமாக போவாங்க அந்த பேயை ஓடி போய்டும் அவங்கள பார்த்துட்டு ஐயோ இவங்க இவ்வளோ தைரியமாக இருக்காங்கன்னு அந்த மாதிரி பேய் பிசாசு இதெல்லாம் நம்பிக்கை உடையவர்கள் நிறைய பேர் இருக்காங்க மூட நம்பிக்கை உடையவர்கள் நிறைய பேர் இருக்காங்க இதெல்லாம் வாழ்க்கையில் எல்லாருமே பார்க்கலாம் நம்ம நம்பிக்கை இருக்கவங்க மூட நம்பிக்கை இருக்கவங்க கடவுள் இருக்குதுன்னு சொல்கிறவங்க கடவுளே கிடையாதுன்னு சொல்கிறவங்க எல்லாம் கலந்தது தான் நம்மளுடைய இந்த தேசம் உலகத்தில் எல்லாமே இருக்குது நல்லவங்க மாதிரி இருப்பாங்க ஆனால் கெட்டவங்களாக இருப்பாங்க பார்த்தாலே நல்லா இருக்க மாட்டாங்க ஒரு மாதிரியாக இருப்பாங்க ஆனால் நல்லவங்களாக இருப்பாங்க அதெல்லாம் புரிஞ்சிக்க முடியாது இதே போல் சிறு வயதில் சில பேருக்கு என்ன ஆகும்னா இந்த மனக்குறை ஏற்படுறதுக்கு ஒரு காரணம் சிறு வயதிலேயே அவங்களுக்கு வந்து சரியான கல்வி கிடைக்காதவங்க பெரியவங்களே அதை நினச்சி ஏற்கப்படுவாங்க சரி எல்லாம் என்னென்னலாம் இங்கிலீஷ் பேசுகிறாங்க இப்போ என்ன கூட படிக்க வச்சு தான் நான் பேசியிருப்பேன் சரி இப்போ எவ்வளோ நல்லா இவங்கெல்லாம் பெரிய பெரிய இடத்துல போய் வேலை செய்கிறாங்க எனக்கு படிப்பு இல்லாத தானே வேலை செய்ய முடியல அப்படி ஒரு மனக்குறை அப்படி இருக்கும் பொழுது சிறு வயதிலிருந்தே இந்த பாதிப்புக்குள்ளானவர்கள் மற்றவர்களைப் போல் நம்மளால் இருக்க முடியல நம்மளுக்கு வந்து வீட்டில் பொருளாதார வசதி இல்லை சரியாக படிக்க வைக்க முடியல நல்ல ந நகை வாங்கி கொடுக்க முடியல நல்ல ஆடைகள் கிடைக்கல நல்ல சுதந்திரம் கிடைக்கல எப்போ பார் நம்ம யாருக்காவது வீட்டு வேலை செய்துட்டு நம்ம அந்த மிச்ச மீதியை சாப்பிட்டு வளர வேண்டியதாக இருக்கேன் இப்படி பல குறைகள் வந்து சின்ன குழந்தையிலேருந்தே அந்த சின்ன பிள்ளையிலேருந்தே வந்திருக்கோம் அப்படி இருக்கவங்க என்ன நினைப்பாங்கன்னா கற்பனையாக அவங்க வந்து பெரிய ஆளான மாதிரியும் கற்பனையாக அவங்களுக்கு வந்து எல்லா விஷயங்களும் தெரிஞ்ச மாதிரியும் படித்த மாதிரியும் அவர்கள் தன்னைத்தானே வந்து ஒரு உலகத்தை சிருஷ்டிச்சுக்கிட்டு யாரும் எதுவுமே தெரியாத ஒரு ஆள் மாட்டினான்னு வைங்க அதாவது அவனுக்கு எதுவுமே தெரியாது இன்னசெண்டாக இருக்கான் படிப்பறிவு கிடையாது அவங்ககிட்ட இவங்க போய் பேசக்கூடிய ஒரு சந்தர்ப்பம் வந்தால் அந்த கற்பனை அத்தனையையும் அவங்ககிட்ட சொல்லுவாங்க உங்களுக்கு தெரியுமா நான் தான் வந்துட்டு இந்த இடத்துல வேலை பார்க்குறேன் நான் வந்து எம்ஏ எம்ஃபில் முடிச்சுருக்கேன் எனக்கு இந்த இது செய்ய தெரியும் அந்த இது செய்ய தெரியும் நான் தான் விளையாட்டில் வந்து முதலாக வந்து பரிசு வாங்கினேன் நான் தான் இந்த டோர்னமெண்ட் எல்லாத்துக்கும் என்னை கூப்பிட்டு சீஃப் கெஸ்ட்டாக கூப்பிடுவாங்க இப்படியெல்லாம் சொன்னால் அந்த விவரம் தெரியாதவன் அதெல்லாம் நம்பிடுவான் இப்படி நிறைய நிறைவேறாத ஆசைகள் சில பேருக்கு இருந்து சரி நமக்கு வாய்ச்சது அவ்வளோதான் விட்டு போகிறவங்க நிறைய பேர் ஆனால் விடாமல் அதை ஒரு கற்பனை உலகத்திலேயே வாழ்ந்து அதுவும் ஒரு விதமான மன அழுத்தம் இதை சரி பண்ணோன்னா என்ன பண்ணோம் போயிட்டு அதையும் நம்ம மருத்துவர்கிட்ட சொல்லணும் நான் தேவையில்லாத இது மாதிரிலாம் சொல்கிறேன் டாக்டர் எதுக்காக இதெல்லாம் சொல்லி திருப்திப்படுறேன்னு எனக்கு தெரில சின்ன வயசுலேருந்தே எனக்கு இது இப்படி ஆகணும் அப்படி ஆகணும் இப்படி பேசணும் இப்படி பாடணுன்னெல்லாம் ஆசை ஆனால் ஒன்றும் நடக்கலை இதனால் நிறைய பொய் பேசுகிறேன் அந்த பொய் எனக்கும் பயன் இல்லை அவங்களுக்கும் பயன் இல்லைன்னு தெரியும் தெரிந்தும் நான் அதே தொடர் தவறுகளை செய்து கொண்டே இருக்கிறேன் ஏன் ஏன்னு பார்க்கும்பொழுது உங்களுக்கு அதோடைய நிலை என்னன்னு பார்க்கும்பொழுது மனத்தளவில் இவர்கள் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் அதற்கும் மருந்து இருக்குது அதை வந்து கரெக்டாக நீங்கள் கவுன்சிலிங் பண்ணி இந்த மாதிரி கற்பனையான உலகத்துலேருந்து வெளியே வந்து யதார்த்தமான விஷயங்களை பழகி கொண்டு சரியான விஷயத்தில் நீங்கள் நடந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல சிறப்பு தான் வரும் ஏன்னா உங்களுக்கு தேவையில்லாத கற்பனை எல்லாம் போயிடுச்சு இல்லையா இதான் நமக்கு வாய்ச்சது அவ்வளோ தான் கிடைச்சது போகிறோம் திருப்தியாக இருப்போம் பொய்யெல்லாம் சொல்லக்கூடாது எதுக்காக போய் பொய் சொல்லணும் அப்படின்னு நீங்களே வந்து மனத்தளவில் தைரியமாகி விடுவீர்கள் இதுவும் ஒரு மனக்குறை பாருங்கள் மனசில் எவ்வளவெல்லாம் டென்ஷன்கள் எவ்வளவெல்லாம் பிரச்சனைகள் 
இதெல்லாம் ஏற்படும் பொழுது கவுன்சிலிங் என்பது கணவன் மனைவிக்கு சண்டையில் கூட தேவை மனதளவில் பாதிக்கப்பட்டிருக்கலாம் யாராவது ஒருத்தர் அதனால் மூளை என்பது சாதாரண விஷயம்னு மறந்துடாதீங்க இதில் எவ்வளோ பிரச்சனைகள் சால்வ் ஆகும் அதனால் அது தவறு கிடையாது ஒரு கவுன்சிலிங் போய் பார்க்குறதுல தவறு கிடையாது அதனால் நீங்கள் பிள்ளைகளை ஜாக்கிரதையாக வழங்க தேவையற்ற கனவுகளை வளர்த்து கொள்ளாதீர்கள் கிடைக்காததுக்கெல்லாம் ரொம்ப ஆசைப்படாதீங்க ஆசை தான் அழிவுக்கே வழி என்ன தெரியும் இல்லைங்களா நாளைக்கு வேறொரு பொருளோட சந்திப்போம் இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்ள விருப்பம் உள்ள இல்லத்தரசிகள் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய தொலைபேசி எண் எட்டு ஒன்பது மூன்று ஒன்பது எட்டு இரண்டு ஏழு பூஜ்ஜியம் ஏழு எட்டு